ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് പിൻവീൽ സമൂസ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതിന് സവാള വേണം ജിജ കളി പേസ്റ്റ് വേണം ക്യാരറ്റ് വേണം ക്യാപ്സിക്കം വേണം പിന്നെ കറി ലീവ്സ് വേണം ഗ്രീൻ ചില്ലി വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കറി ലീവ്സും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള അപ്പോൾ വേഗം വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൽ തന്നെ ആ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളം അതാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണ വരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയി ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അപ്പം നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ അനീവൻ പാകം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടണ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടണ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ
മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതേപോലെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പീസസും ഈ മൈദയിലോട്ട് മുക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം മാവ് നമ്മൾ ലൂസായി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പം പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴാ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലുള്ള പിൻവീൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പണിയുമില്ല സമൂസ കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പിൻവീൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ പിൻവീൽ പോലെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മസാലയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ട് ഓണിയൻ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചില്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ കറി ലീവ്സും ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ചൂടായി വന്ന പാനിലോട്ട് ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കറി ലീഫും ചില്ലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് സവാള അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം സവാള വഴണ്ടി കിട്ടും കേട്ടോ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് മസാല പിടിക്കണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രഷ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ആണിത് അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമൂസ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നാല് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വെള്ളം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കലക്കിയിട്ട് ഒരു പശു പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലത്തെ അടുത്ത രണ്ട് ഷീറ്റും സെയിം പ്രോസസ്സിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലുള്ള രണ്ട് പീസും അടിയുള്ള രണ്ട് പീസും കൂടി തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വലിയ ഷീറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് തിൻ ലെയറായിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ കിടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഈ റോളർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തിൻ ലെയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ റോൾ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ പിൻവീൽ കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ മൈദ പരത്തി ഇതിങ്ങനെ കഷ്ടപ
കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വെക്കണ ഭാഗം ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ റോള് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പിൻ വീൽസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ലൂസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്ററി ഇരിക്കാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പിൻവീൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമുക്കതിങ്ങനെ ആ ചുറ്റി വരെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണാം ബ